A Fórmula 1 em 2022 virá com uma cara absolutamente nova e hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, chegou aquele vídeo que vocês tanto esperavam, me cobravam bastante, que já é até uma marca registrada do canal, infelizmente os anteriores não estão mais no ar, que é o Fórmula 1 2022 novidades. E dessa vez especial. Por que especial? Porque nós não somente vamos pontuar aqui as principais mudanças para 2022, veja bem, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre cada um dos pontos, porque senão o vídeo vai ter 5 horas de duração, mas nós vamos pontuar para vocês o que vai mudar e dessa vez com um convidado especial, que inclusive vocês conhecem muito bem, do Primeiro Instinct, da Band, estou falando de Tiago Mendonça. Tiagão, Seja muito bem-vindo aqui ao Ressaca, é um prazer te receber e eu espero aí que a gente tenha um bom bate-papo porque tem muita coisa para a gente conversar. Com certeza, fala Matheus, fala pessoal do Ressaca F1, estou bem feliz de estar aqui com você mais uma vez e ansioso para o que a gente vai ter na temporada do ano que vem, né? um novo regulamento, regulamento que poderia estar em curso já em 2021, não fosse a pandemia, né? E fica toda essa expectativa do que é que vai ser, se a gente vai ter mais equilíbrio ou alguma equipe saltando à frente. Exatamente. E aí, Tiago, para a gente começar aqui, eu já vou colocar o seguinte, alguns pontos que já estão em vigor em 2021 mesmo, porque algumas coisinhas que a gente sabe que o regulamento de 2022 era para, na verdade, ter entrado em 2021 e aí com a pandemia atrasou um pouquinho, mas alguns pontos ainda é, acabaram entrando em vigor esse ano. Por exemplo as equipes já têm um certo, uma certa restrição de túnel de vento esse ano. Né? Então, por exemplo, a Mercedes, que foi a primeira colocada no ano passado, ela estava usando menos do que a segunda colocada, que foi a Red Bull, por exemplo. Né? Só citando aqui um, um, um exemplo de que agora está escalonado esse túnel de vento, que é uma coisa que também fica para o ano que vem. Né? E o teto orçamentário, que também é, foi já introduzido nesse ano, mesmo que não na mesma proporção do ano que vem. Mas são dois fatores que afetam diretamente a disputa. Você acredita que tanto o túnel de vento, o desenvolvimento no túnel de vento escalonado, ou seja, a equipe que teve menos pontos vai poder usar mais o túnel de vento do que a que fez mais pontos, e também o teto, elas podem influenciar numa Fórmula 1 mais competitiva para o ano que vem? Tenho certeza disso, porque o que a gente esperava é que realmente a Fórmula 1, em determinado momento, pudesse mexer nesse vespeiro que é lidar com as equipes de ponta, né? com as equipes que não querem ver a situação se alterando. No caso de uma Ferrari da vida ou até de uma Mercedes, eram equipes que é, faziam muita pressão para que as coisas não, não mudassem. E, finalmente, a Fórmula 1 encontrou um modelo em que parece ser benéfico para todo mundo que, que a categoria esteja mais competitiva e conseguiu dobrar aí esses elementos que poderiam estar no caminho. Né? Então, o teto de gastos, sim, é muito importante, as equipes grandes vão ter aí um desfalque muito forte né, do que elas costumavam gastar, da ordem de 400 milhões caindo aí para uh, 140 milhões, né, que é o que a gente vai ter uh, no ano que vem. Então, uh, isso, isso vai ser significativo. Uh, o teto já está uh, em curso esse ano, 145 milhões, né, com uma gordurinha a mais para as provas que tem uh, a Sprint Qualify, mas, de qualquer forma, já está em andamento, bem como a questão do túnel de vento. Eu acho que, se a gente for fazer uma comparação, é como se você fizesse com que os times grandes, por exemplo, do futebol, treinassem menos, né? Como se você chegasse lá no campeonato espanhol e falasse, ó, o Barcelona só vai treinar duas vezes por semana, o Real Madrid só vai treinar duas vezes por semana. Então você cria um equilíbrio, querendo ou não, as peças, o elemento humano, a qualidade de material, continuam sendo superiores, as equipes grandes continuam sendo grandes, mas dessa forma você limita é, um pouco esse desenvolvimento, esse trabalho que as equipes têm, e assim você tende a aproximar as equipes menores a, a, da frente do pelotão. Né? Eu tenho visto interesses de outras pessoas, de outros nomes, de entrarem na Fórmula 1, né? fala-se do grupo Volkswagen, falou-se do, do Michael Andretti, que infelizmente não conseguiu concretizar a compra, então, a Fórmula 1 voltou a despertar uma atenção que ela não despertava mais porque era muito caro e sabia-se que era um jogo é, de cartas praticamente marcadas, porque ou você gastava esse monte de dinheiro ou você não teria condições 
de, de brigar por vitórias ou pódios, né? Às vezes, mesmo gastando, não tinha, né? É, Vamos lembrar aí de, de Toyota. <risos> Poxa, tem, tem tanta gente aí que entrou despejando caminhão de dinheiro e não conseguiu é, fazer nada. Então, eu acho que é benéfico para a categoria ter esse teto de gastos. Acho que vai ser muito legal. Acho que vai, no futuro, até trazer novas equipes. E estou bem ansioso para o que a gente vai ver. Já com o que a gente viu esse ano. A diferença, Matheus, é que esse ano muitas equipes estão uh, pensando no ano que vem, né? Nem, nem usaram tanto assim que poderiam usar uh, de túnel de vento, enfim, não investiram tudo que podiam investir nesse ano porque sabiam que uh, poupar os seus esforços e concentrar para o carro do ano que vem seria muito mais benéfico e acho que é o que vai acontecer, acho que a gente vai ter no ano que vem, aí sim as equipes livres para desenvolverem seus carros dentro daquele, é, daquele modo de que não vai mudar tudo no fim do ano, né? então a, a, elas já vão conseguir se encaixar ali para buscar as melhorias. Com certeza, inclusive é interessante esse modelo do túnel de vento, porque é, se você tem uma equipe que está muito na frente, ela passa a desenvolver menos no túnel de vento, e no meio da temporada eles mudam de novo, né? De acordo Sim. com a tabela de construtores, isso é legal, porque você dá a possibilidade daqueles que estão mais atrás de recuperarem um pouquinho o terreno ali no desenvolvimento do carro, né? E com isso conseguir estar tá um pouquinho mais, é, como eu posso dizer, mais competitivos para o final da temporada, né? É um, é um ponto muito é. positivo, assim, que eu particularmente gostei dessa regra. E aí, Thiago, é, tem isso aí que já está em 2021, né, que a gente falou, teto orçamentário, desenvolvimento escalonado do túnel de vento, mas o grande chamariz desse regulamento de 2022 é justamente um projeto simplificado, um carro de Fórmula 1 que não tenha aquele tanto de apêndice aerodinâmico, se a gente lembrar lá de 2007, 2008, né, os carros tinham aqueles apêndices, chifres e mais não sei o que, que tinha naquela época, justamente visando uma corrida melhor, né? E isso passa não somente por um projeto como todo, mas, por exemplo, a asa dianteira vai ser simplificada, o arrasto do carro, de uma forma geral, é mais simplificado, não vai ter mais as chamadas boards, né? Que são aqueles dispositivos sobre o chassi, e também não vai ter mais complexidades nas placas da asa traseira para cumprir um objetivo de poder seguir melhor aí o carro da frente, a redução de downforce, ou melhor, a perda de downforce vai ser menor do que nós temos hoje em dia, que é justamente, ó, aqui um dado curioso, hoje em dia um carro de Fórmula 1, quando está seguindo o outro, perde cerca de 45% de downforce. Ano que vem, a estimativa é de 14%. Então, assim, Thiago, falando desse carro mais simplificado, a ideia é por aí mesmo, é para criar uma corrida melhor de disputas e tudo mais, simplificar o carro é o caminho certo? Eu acho que é sim, aliás, é interessante esse número que você trouxe, é, eu li exatamente isso também nos sites especializados, e a questão é que esses são os números para quando você tem o carro ali a, a um carro de distância, né? mas a gente sabe que existe um problema hoje também numa distância até maior, a gente viu isso acontecer é, em, em corridas esse ano em que o segundo colocado não tinha condições de atacar o primeiro, porque vinha com uma turbulência mesmo estando dois carros atrás, né? A conta é que dois carros atrás, essa perda de pressão aerodinâmica é ainda menor para 2022, que ela é de só 5%. Então, realmente, isso é, me chama muita atenção e me faz acreditar numa excelente temporada, porque aí a gente tem é, essa perda minimizada a um, a dois carros, então as chances de um ataque, as chances de uma ultrapassagem, sem dúvida, aumentam. Tudo isso na teoria, né? Claro que a gente precisa ver na prática. Agora, me agrada muito a questão de simplificar o, o carro de competição, né? o carro de Fórmula 1, ele passa a ter o efeito solo ali, né? a parte de baixo do carro é que vai ter a grande influência para o downforce, simplifica a, a asa dianteira, para de jogar todo aquele ar sujo para trás, né? aquela turbulência que os carros enfrentam hoje em dia, e isso vai permitir mais disputas na pista. Eu tenho para mim que a Fórmula 1 tem o cara certo para falar de regras, né, que é o, o Ross Brown. Então, a partir do momento que você tem um cara que sempre achou é, brechas em regulamento para fazer o regulamento, é, eu acho que a gente passa a ter é, as coisas na mão da pessoa certa e, e isso dificulta um pouco a ação das equipes. Claro que eles continuam trabalhando, claro que toda vez que você 
tem uma mudança de regulamento, você corre o risco de ter alguém que achou um detalhezinho que vai deixar a equipe na frente por umas boas corridas, mas também, voltando ao tópico anterior, a questão do túnel de vento, aí a limitação para quem está na frente, pode uh, fazer com que as outras equipes alcancem, né? uh, da metade do ano para frente, a equipe que eventualmente achar esse detalhe aí. Vamos lembrar de 2009, por exemplo, né? que a própria Brown GP começou o ano muito bem e a Red Bull foi se recuperando até conquistar o vice-campeonato com o Sebastian Vettel é, lá em Abu Dhabi. Então, é, é isso. Eu acho que essa simplificação do carro traz a Fórmula 1 para um caminho muito próximo do que a gente vê é, em categorias monomarcas, sabe? Que você tem a mesma fabricante, uma Fórmula Indy, que o chassi é o Dalarão lá, padronizado, os caras não tem como fugir muito. É, a Fórmula 1 vai continuar como um campeonato de construtores, com cada um apresentando as suas soluções, mas cada vez mais similares entre eles, e eu gosto muito disso, eu acho que a competitividade agradece, acho que a gente tem que começar a equilibrar é, essas duas questões aí, né a questão é, do campeonato de construtores, que é uma tradição, e acho que é, não, não ficaria, não seria bom que a gente perdesse isso, né as montadoras estão aí para mostrar que elas são é, capazes de, de construir bons carros, mas também olhar um pouquinho para o lado da competição e, e acho que é isso que 2022 está apresentando. Com certeza, eu também gosto bastante dessas soluções, inclusive você citou o efeito solo, né? que ele não vai ser aquele mesmo efeito solo feito da mesma forma, porque era até um tanto quanto perigoso, né? o efeito solo antigo, aquele lá da década de 80, se não me engano, e... mas é um efeito solo que sim, vai colocar na parte de baixo do carro, grande parte da responsabilidade aí desse downforce do carro, inclusive com o um difusor mais longo, né? E, inclusive, a gente continuando aqui essa lista enorme de mudanças para o ano que vem, nós temos algumas áreas que são diferentes, nós citamos aqui, por exemplo, asa dianteira, o bico, as placas finais, calotas serão diferentes também, dutos de freio, asa traseira, as placas da asa traseira serão diferentes e, inclusive... Falando de calotas, essa mudança vem porque vai ter uma mudança também nos pneus, né? Vai ter a gente, primeiro que a gente tem que deixar muito claro que vai ter uma mudança do aro 13 para o 18, isso também já tem que ser dito para o pessoal, o que acaba mexendo com a superfície do pneu, serão rodas maiores de 18 polegadas, é, com fornecimento padrão ali da, da também, é, o pneu continua sendo Pirelli, as calotas serão também, se não me engano, de, de fornecimento padrão. E nós temos suspensões simplificadas também, que serão mais simples, com, sis com sistemas internos mais simples, molas, amortecedores, é, as suspensões hidráulicas estão proibidas para o ano que vem, o sistema de combustível é mais simples, com componentes prescritos, o uh, que mais a gente pode dizer? Melhor controle, por exemplo, é, de detritos, os carros não vão mais se desintegrar da forma com que desintegram esse ano, isso também é interessante. E o peso mínimo aumentou, né, de 743 para 768, isso por conta que as rodas serão maiores, a massa do pneu é diferente, o peso da unidade de potência também é diferente. E aí chega num outro ponto que é o seguinte, além disso tudo que a gente falou agora, é, terão algumas partes que serão padronizadas, né Tiago? E isso também influencia no design dos carros, porque é um campeonato de construtores, mas algumas coisas serão padronizadas, como a calota que a gente falou aqui e tal, é, duto de freio, se não me engano, também será padronizado. E, então, assim, esse padronizar, até que ponto ele é bom para o campeonato de construtores? Até que ponto ele tira um pouco dessa, dessa tradição que nem você citou? Existe um meio termo que é legal nisso aí? Eu acho que a gente está chegando nele. É, eu acho que o automobilismo, é, nas outras categorias, já mostrou que é insustentável você ter um campeonato em que as marcas estejam livres para desenvolver o que elas quiserem, embora isso seja né, o sonho de qualquer apaixonado por automobilismo, ver o que as marcas é, conseguem fazer, é, a padronização é, é um caminho irreversível do automobilismo. É, eu acho que a Fórmula 1 vai buscando isso com elementos que possam é, não interferir tanto assim né, no, no design dos carros, a, a criatividade ainda é, pode fazer a diferença, é o que a gente falou aqui, eu não sei quem é que vai conseguir achar brecha num regulamento do Ross Brown, mas com certeza a gente vai ter quem ache brecha sim. É, isso sempre acontece e sempre vai acontecer. A padronização é, é o que eu falei. Eu acho que isso contribui muito para 
para o espetáculo, então você tem aí um comprometimento entre a tradição e o espetáculo, e acho que a Fórmula 1, nessa nova mentalidade, está priorizando o espetáculo, acho que isso é bom para atrair mais fãs, o fã que chega agora, ele não está muito interessado nesses meandros todos, né? a gente sabe que o cara que está aqui com a gente é um apaixonado como nós, e faz questão de saber todos esses detalhes, faz questão é, de, de acompanhar as evoluções da Fórmula 1 ao longo dos anos. O cara que está chegando agora, ele quer saber do esporte, quer saber das histórias, quer saber dos ídolos, é, até da tecnologia do carro, mas não necessariamente dessa guerra de construtores. Então, acho que a, a Liberty caminha por esse lado em parceria com a FIA, a FIA está atendendo os desejos da Liberty, e, e eu acho que é muito positivo para o campeonato, sim, a gente ter essa padronização, que já existe, né? A gente já tem vários componentes padronizados, então é, é, um, é um avanço aí, é um passo a mais nessa padronização. Não é nada que, que chegue de forma surpreendente, né? Uh, uma coisa que você citou aí dos pneus, uh, poucos pilotos falaram do carro do ano que vem, né? Primeiro porque, de fato, sabe-se pouco. É, eles têm as informações das equipes, claro, mas enquanto você não botar na pista, é difícil falar. Agora, o Pierre Gasly recentemente deu uma declaração a respeito dos novos pneus, né, que eles são acompanhados ali por uma espécie de paralama, é, dizendo que ficou mais difícil de controlar as travadas né, no simulador, ali, de observar como é que o pneu está se comportando por causa é, desse paralama que foi colocado aí né, no, nos carros. Né? Então, isso é um dos poucos detalhes que a gente teve, um dos poucos feedbacks que a gente recebeu de pilotos e, e, e também estou curioso para ver como é que vai ser é, na parte de pista. Né? Outro detalhe que desperta curiosidade, tenho certeza que tem recebido isso aí é, com certa frequência, é a questão do DRS. Ainda mais você Sim. que é um cara que é, contesta <risos> muito o DRS. Né? É, eu sou de uma opinião diferente, eu acho que também para o espetáculo ele, ele funcionou bem durante esse período que ele foi necessário. O ano que vem ele perde eficácia, né, Matheus? O ano que vem é, a gente precisa ver até que ponto ele vai ser usado. A Fórmula 1 divulgou que ele continuaria, assim no campeonato, mas a eficácia vai ser significativamente reduzida, né? Ah, sim. Agora vocês já sabem que a próxima vez que o Thiago vier aqui vai ser Thiago Mendonça versus Matheus Pucci, a guerra do ah, PRS. Vai ah, ser aí PRS. agora para ver... Eu vou abrir minha asa e vou passar por você. Aí, tá vendo? Eu vou fechar na reta a sua ultrapassagem, mas, o... mas é legal esses pontos, né, que não tem feedback dos pilotos, porque tá todo mundo nas escuras, né? Isso é muito legal, tá todo mundo só no simulador, é, é a mesma coisa de eu entrar aqui agora no meu jogo, no meu simulador aqui, entrar, e olha, eu tô na mesma situação dos pilotos, sabendo nada, né? Isso é muito legal, assim, é, de pensar, porque, é, como nós estamos falando aqui, tem muitas mudanças, a lista é enorme. Então, por exemplo, nós ainda, continuando aqui, tem uma separação de estruturas de suspensão e de carenagem, é, nós temos também é, projetos cubos, porcas e sistema de redenção de rodas serão prescritos. Uh, existem cinco categorias de componentes do carro, que são listados, padrão, prescritos, que são design da FIA, transferíveis, que podem ser compartilhados entre as equipes, e de código aberto, que é o design que será público e outros podem copiar. É, nós teremos discos maiores de 278mm para 330mm, geometria de disco de freio mais simples, adiamento do fornecimento padrão até 2023. Então, lembra que eu falei agora há pouco que vai ter a padronização? Ficou para 2023, né? É, isso aí porque tem algumas coisas que acabam sendo adiadas. Aí, Thiago, a gente entra num outro fator aqui que é muito importante, que são os motores. Eles serão mais baratos é, e vão também aumentar o peso mínimo dele. Vão restringir materiais e também eliminar a exclusividade do fornecedor de células e tubo compressores. O que eu quero chegar no ponto do motor aqui é o seguinte. No ano que vem tem essas mudanças no, no motor, né? Que existe uma obrigação de igualdade de especificações entre os fabricantes e os clientes. Nós sabemos que isso já existe hoje em dia também. Mas vai ter um congelamento desses motores a partir do ano que vem. Um congelamento que deve durar até 2025 ou 2026, né, que a Fórmula 1 está decidindo aí exatamente quando que ela vai introduzir o novo regulamento, que inclusive agora em dezembro deve ser anunciado. Né? Mas o ponto é, não corremos o risco de em 2022 
Os chassis podem ser até bem parecidos, com várias peças prescritas, padronizadas. Se um motor ficar muito ali fora do outro, muito mais potente, a gente não corre o risco de ter aí, quem sabe, um 2014 de novo, onde o motor da Mercedes era tão mais potente que até o carro ruim da Williams estava andando na frente? Eu acho que um 2014 a gente não vai ter, que realmente foi uma, <risos> uma surpresa grande, né? uma mudança grande, a Mercedes, como você disse, conseguiu levar até o Williams ali a brigar por pole position, brigar por vitória, é, acabou não se concretizando a vitória, mas ela, ela esteve na briga né, algumas vezes, então é, eu acho que isso não vai acontecer, mas sim, você tem razão, eu acho que a Fórmula 1 ficou numa indefinição muito grande em relação ao que ela teria para o ano que vem em termos de motor e acabou optando por não fazer nada. Também pressionada pela Red Bull, também pressionada é, pela Honda, que vai sair e não quer deixar a Red Bull na mão e, e dessa forma eles fizeram um acordo para que a Honda é, prestasse só uma consultoria, né, uma assistência técnica o ano que vem e a Red Bull assume a, a produção desses motores, que vão ser os mesmos que estão no, no carro hoje, mas é isso, né, né Matheus? Essa unidade de potência ela é muito complexa, é, ela é formada por é, vários né, elementos ali, é, a, a chamada sopa de letrinha aí, que eleva o custo dessa unidade de potência, o desenvolvimento chega a 10 milhões de dólares por unidade, né? Então é, é um orçamento pesado de se ter aí, e, e eu tenho certeza que a gente poderia ter um melhor formato com a Fórmula 1 optando por motores novos, por motores diferentes. O que acontece é que a Fórmula 1, primeiro, fica refém das equipes, como nesse caso da Red Bull, que não é de hoje que tem problema com o motor, não é de hoje que pede é, né, para socorrerem é, antes que ela tenha problema por questão é, de motor. E também ela precisa, aí, ela, ela fica numa questão de atender as montadoras, ah, as montadoras precisam estar com a gente, elas precisam vir, o que é que elas querem, a verdade é que nem as montadoras sabem o que elas querem, elas querem uma coisa, depois elas querem outras, é, outra, a Honda tá aí, entrou e saiu, Toyota entrou e saiu, BMW entrou e saiu, é, então assim, às vezes a Fórmula 1 fica presa em fazer alguma coisa que as montadoras querem, e as montadoras não têm esse mesmo comprometimento com a Fórmula 1, então eu acho isso muito arriscado, muito perigoso, falou-se muito de uma possível saída da Mercedes, que já reduziu muito né, o seu investimento na, na categoria, pelo menos a sua, é, né, a, 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 a participação societária dela na equipe já foi reduzida, então tudo isso eu acho que pesa na hora da Fórmula 1 tomar a decisão, e eu discordo da decisão que foi tomada, eu acho que realmente a gente deveria ter um, um cenário 100% novo, porque como você falou, a gente chegou em 2014 com uma unidade de potência da Mercedes que era muito mais competitiva e a gente ainda não tem uma unidade de potência que chegue próximo da Mercedes. Você teve a Ferrari lá é, no momento em que as coisas não estavam dentro do regulamento conseguindo <risos> se aproximar, né? conseguindo em algumas provas é, bater de frente com a Mercedes, mas tirando isso, nem Honda, nem Renault é, conseguiram se aproximar dos motores da Mercedes, ela segue como a, a, a grande né, criadora, a grande é, fornecedora de motores hoje. Então, acho que isso é um risco sim, que a gente pode ter nesse regulamento amarrado, mais uma vez, a pedido da Red Bull e por causa do medo da Fórmula 1 de fazer algo que afaste montadores. É, com certeza. E a Fórmula 1 ela vive nesse nesse esquema né, de, que nem você falou, de agradar as, as montadoras, as montadoras não têm a mesma, o mesmo comprometimento. E é interessante porque você tem uma Renault da vida que entra e sai, entra e sai, entra e sai também. A Renault também tem esse A Prost acabou de falar, né? Ah, se tiver grid invertida, a gente vai sair. É... Pô, faz o menor sentido. <risos> Fica saindo, entrando, e é complicado porque é um motor complexo, a Fórmula 1 não pode ir para o elétrico total, porque isso pertence à Fórmula E, né por contrato. Se não me engano, até 2000 e sei lá, 50, sei lá quanto é que é. É assim, é muito tempo de contrato, muito tempo. A Fórmula 1 não pode ir para o elétrico totalmente, ela tem que se virar com esses motores híbridos, motores né, um pouco diferentes, e com certeza vai fazer um, um barulho esse negócio do motor se tiver uma diferença grande entre, uma, é, entre um motor e outro. Continuando aqui a nossa listinha, que inclusive eu vou deixar aí matérias, tudo na descrição, além também dos contatos do Thiago para você seguir, vai estar tá tudo na descrição. 
Mas continuando aqui, nós temos também bombas de pressão, medidor de fluxo e amortecedores. Tudo isso relacionado aí a sistema de combustível será padronizado, tá? Padronizado para o ano que vem. E também para não bloquear um diferencial de desempenho de uma equipe, as dimensões da caixa de câmbio foram definidas de forma mais restritivas. Eu acho que deve ser também para ter quase que um, um padrão também, né? acredito eu. É, também foi colocado que o redesenho completo da caixa de câmbio é permitido em um ciclo de cinco anos. E também existe uma simplificação geométrica do eixo de transmissão por questões de custo. Né? Ou seja, a gente tem o teto orçamentário, está custando para as equipes, e tudo isso, então, é simplificado. Tiago, com todas essas mudanças que nós estamos vendo aqui, nós falamos uma lista com vários itens, é na casa das dezenas de itens aqui, de mudanças. Claro que não dá para entrar detalhadamente em tudo, né? Porque senão a gente fica aqui horas e horas. Mas 2022, esse momento histórico para a Fórmula 1 em que ela vai finalmente buscar a competição, vai buscar algo que nunca teve em todos esses anos, é, pelo menos nunca foi o foco da mudança de regulamento, agora é, é algo mais pensado, mais estudado. Você, no geral, está ansioso, está na expectativa, acredita que teremos sim um regulamento que atinge o seu objetivo, ou você ainda está um pouco cético, falando do geralzão mesmo, do 2022 pode vir a ser às vezes uma grande frustração? Como você enxerga, após falar de tudo isso aí, toda essa lista de mudanças? Tá tão maluco que eu diria que eu tô me sentindo dos dois jeitos, eu tô ansioso, eu acho que pode sim é, ser uma grande revolução, acho que a gente pode ter é, uma categoria muito mais competitiva e no papel me parece muito bom, é, como eu disse, as pessoas envolvidas nisso são as melhores que a Fórmula 1 poderia ter, ao mesmo tempo eu tenho receio é, por todos esses aspectos que a gente levantou aqui, de não ser exatamente a mudança que a gente gostaria, de não, tra não trazer os resultados que a gente espera, né? mas de qualquer forma eu acho que a Fórmula 1 está bem calçada nesse sentido do teto de gastos, nesse sentido de dar mais tempo de túnel de vento para quem está performando pior, então acho que tudo isso, por mais que a gente no início é, tenha algum, algum desequilíbrio, eu acho que a Fórmula 1 está preparada para tentar reduzir isso no, no curto prazo, coisa que não aconteceu quando entrou esse regulamento em 2014, a gente está aqui em 2021 ainda é, sem que ele é, tenha sido totalmente neutralizado. Né? Só nesse ano, com as mudanças que foram feitas, é que a, a, a Red Bull conseguiu chegar um pouco mais na Mercedes, ele conseguiu brigar de igual para igual, mas é, a, até aqui a gente tinha visto o carro da Mercedes sempre muito competitivo. Né? Então eu fico é, nesses dois lados, aí, nessas, nessas duas avaliações, e também fico com a expectativa do lado esportivo, viu, Matheus? A gente tem todas essas questões técnicas, mas a gente precisa ver também como é que vai ser o esportivo, porque uh, muito se fala aí da questão das corridas curtas, né, da sprint qualifying, Sim. como é que uh, isso seria feito, existe a expectativa de pelo menos seis corridas curtas o ano que vem. Uh, esse ano elas não foram grandiosas, né? a gente teve uh, uma corrida boa aqui no Brasil, muito em função... Da, da desclassificação do Hamilton então precisa entender o que, que eles vão querer desse formato o que, que eles vão trazer de novo porque do jeito que foi, não sei se atingiu plenamente o objetivo, sabe e você aumentar o número dessas corridas sem pensar exatamente como é que elas estão contribuindo não, não é uma coisa que, que me agrada muito, para o público é uma delícia né? você para para assistir uma corrida no sábado seja na arquibancada seja na sua casa, é demais mas a eficácia para mim ainda não está comprovada. É, eu também vejo por aí, eu acredito que eles poderiam é, tirar esse peso da sprint de ser o grid de largada do domingo e aumentar a pontuação, colocar aquela pontuação que tínhamos até 2009, os oito primeiros marcam pontos, ou até mesmo os dez primeiros, aí você faz um 10, 9, 8, 7, 6, 5, né, pontuação, eu acho que seria um incentivo né, para poder as equipes correrem ali de uma forma mais séria, não, não ficar poupando tanto, acho que seria legal... E falando em final de semana, 2022 também, nós teremos aí uma mudança, você me corrija se eu estiver errado, Thiago, mas se não me engano, o final de semana da Fórmula 1 que hoje vai de quinta a domingo, quinta ali com as entrevistas né, e tudo mais, agora vai ser de sexta a domingo, eles vão reduzir isso aí, né? Mônaco, por exemplo, vai ter o seu treino livre na sexta, coisa que antes era sempre na quinta, né? Nós tínhamos na quinta-feira, e também a Fórmula 1 já se fala em colocar Mônaco na sexta-feira, padronizar isso aí, e também 
tem uma conversa que aí eu já não, eu confesso que não lembro se tem uma confirmação de querer tirar um dos treinos livres, se não me engano, de sábado. Mas eu não sei se já foi confirmado. Eu confesso que depois que ventilaram isso, não saiu mais nada. Eu fiquei até assim, poxa, não... eu, eu acharia bom tirar um treino livre, pelo menos o de sábado. Mas são mudanças pequenas né, ali no final de semana que a gente vai vendo é, como que, que vai sendo feito essa nova Fórmula 1. Mas, é, Thiago, é. Ah, não, pode, pode falar aí. Se, se não, eu ia falar que na prática eles já tiraram, né? É, por exemplo, nessas provas sprint, você tem um treino livre e vamos embora, vamos para a classificação. Aí depois você tem mais um treino livre no, no sábado, mas o grid já está definido. Então, o grid, pelo menos, da, da sprint qualify. Então, eu acho que não fez tanta falta assim. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de se desapegar das coisas, né? quando cortaram os testes, ah, o que, que vai ser, e as equipes, como é que elas vão se desenvolver? No fim, ninguém sente falta tanto assim, né? As coisas vão, vão passando e a gente vai se acostumando também. Com certeza, com certeza. O legal do teste é a gente poder acompanhar, né? A gente quer mais é, dias de é teste, verdade. porque aí, enquanto não começa a temporada, a gente fica ali, quer 8, 16 dias de teste, né? Aí Outros tem dois. Pilotos, né? É, aí tem dois, né? <risos> dois dias de teste, aí fica nisso. Mas, Thiagão, foi um prazer te receber aqui, é, foi um bate-papo legal, a gente falou aqui de uma forma bem sucinta e objetiva esses pontos da Fórmula 1 2022, ninguém sabe muita coisa, nem as equipes, porque os carros não foram para a pista, ninguém sabe de nada, mas ficou essa expectativa aí, eu quero que você então faça a sua consideração final, fale também aí seus contatos, que a gente vai estar deixando aí na descrição também. Eu posso falar, e o que a gente sabe que está confirmado para 2022, isso é certeza, é que a gente vai continuar tendo uma transmissão de boa qualidade, lá na Band, fazendo meu jabá aqui também, prazer de <risos> integrar essa equipe maravilhosa lá, com transmissão ao vivo dos treinos livres no Band Sports, da classificação no Band Sports em algumas praças da Band também, da corrida ao vivo para todo o Brasil, na Band, no site, no aplicativo, então isso é certeza que a gente vai continuar e com muito mais força e vai ser muito legal também. Agora, Deixando os meus contatos aí, estou no arroba Thiago Mendonça no Instagram, o meu canal no YouTube, youtube.com barra Primeiro Extint, o primeiro é estilizado, né? o, o i é o número 1, um. então você procura aí, está na descrição também, você me encontra lá com vídeos semanais de automobilismo, estou no Twitter, Twitter também com o mesmo usuário Primeiro Extint, e a gente se fala lá, se, se conversa lá, o que vocês tiverem é, de dúvida ou quiserem trocar uma ideia, Tô sempre pronto para falar de automobilismo, que é o que a gente ama. Com certeza. Obrigadão, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe o seu gostei, se inscreva, ative o sininho, vai lá no Primeiro Instinto, tem muito conteúdo de alta qualidade lá. E não esqueça também de deixar a sua expectativa nos comentários para 2022. Você tá animado, não tá? Preferia que continuasse o regulamento de 2021? O que, que você quer? Diz aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!